Donum Regis, Geschenk des Königs. Donum Regum, Geschenk der Könige. Donum Regibus, Geschenk für die Könige. Allein die Endung des Substantivs entscheidet, was das gesamte Wort bedeutet. Wie du die konsonantischen Substantive deklinierst, zeige ich dir in diesem Video. Und zwar an diesen fünf Substantiven, die wir in KNG bestimmen sollen. Erst einmal zur konsonantischen Deklination an sich. Wie in den anderen Deklinationen gibt es auch in der konsonantischen Deklination fünf Kasus im Singular und Plural. Die Substantive der konsonantischen Deklination haben die Besonderheit, dass du am Nominativ Singular nicht den Wortstamm erkennen kannst. Der Nominativ Singular hat keine typische, eindeutige Endung, sondern kann unterschiedlich aussehen. Deshalb musst du beim Vokabellernen immer den Genitiv dazu lernen. Die anderen Kasusendungen stehen fest. Is, i, m, e, es, um, ibus, es, ibus. Die Neutra enden immer im Nominativ und Akkusativ Plural auf a. Manche Lateinbücher sprechen nicht von der konsonantischen Deklination, sondern von der dritten Deklination. Dann fassen sie auch die Mischdeklination darunter auf, die wir hier nicht beachten. Substantive der Mischdeklination haben kleine Besonderheiten in den Endungen. Wenn du die Endungen der konsonantischen Substantive kennst, dann kannst du auch die Substantive der Mischdeklination leicht bestimmen. Merke dir, Substantive, die auf OR, ORES enden, sind männlich. Feminine Substantive enden oft auf O, ONES oder US, UTES. Neutra sind oft Wörter mit den Endungen MEN, MINIS oder US, ORES. Zuerst bestimmen wir das Geschlecht der Substantive. Das Wort mulieribus kommt von mulier, mulieres und bedeutet Frau. Corpora endet auf a. Diese Endung gibt es in der konsonantischen Deklination nur für Neutra im Plural. Also auf jeden Fall Neutrum. Dolorem kommt von dolor, dolores, der Schmerz und ist aufgrund der Endung or, ores, maskulin. Vokes kommt von vox, vokis, die Stimme, und ist feminin. Litus kommt von litus, litoris, die Küste. Die Endung us, ores, ist neutral. Fall und Zahl eines Substantivs erkennst du im Lateinischen ebenfalls an der Endung. Die Endung ibus bei Mulieribus steht zum Beispiel für den Dativ oder Ablativ Plural. Die Endung M in Dolorem steht nur für den Akkusativ Singular. Die Endung Es in Vokis ist mehrdeutig und kann Nominativ oder Akkusativ Plural sein. Litus ist die Grundform, also der Nominativ Singular. Aber weil Litus ein Neutrum ist und bei Neutra Nominativ und Akkusativ identisch sind, kann die Form Litus also auch Akkusativ Singular sein. Die Endung A in Corpora steht für den Nominativ oder Akkusativ Plural. Kasusendungen sind wichtig, damit du Substantive eindeutig der konsonantischen Deklination zuordnen und bestimmen kannst. Im Nominativ gibt es keine einheitliche Endung. Dafür kannst du das Geschlecht des Wortes manchmal an typischen Endungen ablesen, die du hier siehst. Hey, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau mal auf learnetech.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Den Link findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Wenn du dann auch all das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir noch echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich. Samt Musterlösungen natürlich. Also schau einfach mal rein auf learnetech.de.